Ja, moin. Und willkommen zurück zu Yokai Watch 3. Im letzten Part haben wir den 5 Elite Fieser Yokai versprochen, dass wir ihnen bei der Zubereitung des ultimativen Tsukiyaki helfen werden. Drei dieser Zutaten haben wir schon, zwei fehlen uns noch. Und um das ganz kurz zu rekapitulieren, das goldene Tofu haben wir schon, beziehungsweise die goldenen Bohnen, die zum Tofu verarbeitet werden. Wir haben das Chocobo-Ei schon, das große Chocobo-Ei und selbstredend noch das schimmelische Steak. Zwei Zutaten, wie gesagt, fehlen uns noch und zwar einmal der Seelenstein, der uns dabei verhilft, eine kräftige Brühe herzustellen und last but not least, ihr wisst es alle, der Fabelfungus. Beim Fabelfungus müssen wir aber sagen, dass wir ihn eigentlich schon im Besitz haben. Eigentlich. Wir müssen ihn nur noch abholen. Die Quest dazu haben wir schon gemacht vor einigen Parts. War sehr cringehaftig und Brudingos, heute wird äh, voraussichtlich Geschichte geschrieben, denn wir werden uns heute höchstwahrscheinlich fünf krasse Yokai abholen. In diesem Sinne, wenn ihr hierauf gehypt seid, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr auf diesem Kanal neu seid und ihr wollt mehr von mir und von Yokai Watch sehen. Alles klar, ich würde sagen, wir starten durch und zwar mit einer... Ja, mit einem Gegenstand, mit einem Item, das wir so an sich hier in der Kirche von East Pine bekommen können. Beziehungsweise auch beim Tempel des wahren Pfades oder in Petzling, das ist vollkommen egal. Wir brauchen an sich nur einen einzigen Yokai, dafür müssen wir ihn leider aufleveln. Es geht um den kühlen Kukau. Das haben wir im letzten Part schon so weit rausgefunden, dass wir ihn brauchen. Und ich hoffe, dass ich ihn irgendwie finden werde und dass sein Level auch dementsprechend hoch ist. Denn... Wir müssen ihn entwickeln und zu einem, ihr wisst es, zu einem Seelenstein machen. Und dieser Seelenstein verhilft uns dabei, dass wir diese Brühe herstellen können. Irgendwie so. Okay, gucken wir ganz kurz, ob wir ihn finden. Beziehungsweise, komm, lass uns kurz mal vorher hier in, äh, ja, äh, zum Aukai gehen und da mal lunzen. Da kann man nämlich viel besser erkennen, ob wir den kühlen Kukau finden oder nicht. So, okay, alles klar. Er könnte halt etwas weiter unten sein, weil ich glaube, wir haben ihn schon relativ früh im Spielverlauf bekommen. Und da das hier nach äh, Besitzdauer sortiert ist, dürfte er auch eigentlich gleich auftauchen. Da, von daher gucken wir mal. Außerdem ist der kühle Kukau auch... Er ist un un Man erkennt ihn direkt, wenn man ihn sieht. Ja, er ist unverkennlich. Also, let's go. Da haben wir ihn. Uff, Level 3. Okay, das ist schon so relativ low level am, Bienen, äh, am Bimsen. Mm, wir setzen ihn aber mal hier hin. Genau, wir setzen ihn hier hin und äh, leveln ihn auf. Denn, äh, was soll ich Ihnen sagen? Ne? Ich habe echt keinen Bock, dass wir, dass, wir, dass wir leveln. Also, dass wir wirklich trainieren, um ihn aufzuleveln. Da habe ich gar keine Lust drauf. Deswegen hoffe ich, dass... Äh, das folgende Level sehr schnell erreicht ist. Und zwar Level 29 müsste das sein. Level 29. Und dann entwickelt er sich zu einem äh, weiteren sehr, sehr krassen Yokai. Und ich hoffe, dass es jetzt reicht. Aber es müsste eigentlich jetzt reichen. Komm schon. Ja, perfekt. Bruder, warte mal kurz. Hier steht Level 9... Level 29. Er hat sich nicht entwickelt. Was soll das denn? Oder hat sich das Yokai Watch Wiki vielleicht vertan? Und das ist gar nicht Level 29. Ich mache mir auf 30. Da gebe ich ja so viele Klugeln für ihn aus, ne? Ah, Level 30. Oder, oder doch 29? Ich habe mich wohl verschaut. Ja, ist alles. Äh, komm, Schwazy. Ähm, Komet. Da haben wir ihn. Auch relativ äh, lustiger ja, Name, den er hat, denn äh, das lässt sich ableiten von Kuh und Gourmet. Und deswegen Kurmet. Beziehungsweise hier Kurmet. Soll das auch irgendwie eine Anspielung an einen Komet sein? Ich glaube nicht. Da hätte man ihn, da hätte man ihn auch eigentlich nennen können Kurmetois, weil das halt auch voll krass ist und so. Okay, ähm, wir machen ihn dann eben zum Seelenstein. Let's go. Kristallisierung. Und er ist sogar auf Rang A. Nicht schlecht. 
Ach, man kann ihn gar nicht kristallisieren, wenn er im Team ist. Ach, natürlich. Jo, alles klar. Brudinius. Aber das wäre schon mal getan. Und ich habe dafür meine ganzen Klugeln rausgeschmissen. Ich wollte erstmal überlegen, ne? Ich habe erstmal überlegt, dass ich, dass ich die heilige Klugel nehme, aber. Brudingos, wie sehe ich denn aus? Ja. Na gut, ähm, wir brauchen Tsukurukuju wieder in unserem Team. Kommen Sie heran. So, okay. Jetzt aber. Kristallisieren. Da wird halt, also das Ding ist so, ne? Ähm, wir machen das hier wirklich für. Für, den, also, für die Questabgabe, ja. Wir, wir, wir geben uns hier so viel Mühe für die Questabgabe, dass wir die auch beenden können und so. Und die Frage ist, lohnt sich das denn, Kai? Ich hoffe. Ich hoffe, es lohnt sich. Wo ist er denn jetzt? Hä, wo ist der? Hat er sich jetzt weiter nach oben gelegt oder so? Ich meine, Level 29, wo bist du? Es tut mir leid für diese Wartezeit hier, ne. Das ist... Einfach nur unnormal. Aber an sich müsste er doch hier irgendwo sein. Ich wette mit euch, der ist jetzt irgendwo... Keine Ahnung, irgendwo hier unten wahrscheinlich jetzt. Ja, ich wusste es. Uff, alles nur, weil ich ihn gerade eben wieder zur Hand genommen habe und der deswegen nach oben gerutscht ist. Vielen Dank dafür. Na gut. Dann kristallisieren wir ihn mal. Eins, zwei und drei. Die Kurmeseele. Und genau die brauchen wir für die Questabgabe. Aber wir haben es geschafft. Item Nummer 4. Jetzt kommt Item Nummer 5. Und dafür müssen wir nochmal ganz kurz in den Gloomberg-Wald gehen. Und da porten wir uns am besten auch. Denn wie sehe ich denn aus? Wir werden doch jetzt bestimmt nicht dahin laufen. Bei Regen auch noch. Also von, von, von East Pine Kirche bis nach hierhin. Da sparen wir uns doch den Weg. Mhm. Alles klar. So, ähm, ganz kurz auch hier zur Information. Ne? Mir wurde öfters in die Kommentare geschrieben, dass ich Meister Enma auf grob machen soll. Thanks für die Tipps. Das machen wir jetzt auch. Meister Enma. Aber er ist doch schon auf grob. Ja gut, dann äh, vergiss es. Wow. Was für eine Quest. Sieht zwar auf den ersten Blick nicht so aus, ne? Und ich meine damit jetzt auch gar nicht, dass wir irgendwie den kühlen Kakao zu Kome äh, kristallisieren, also äh, entwickeln müssen, um ihn dann zu kristallisieren. Das meine ich halt nicht mal groß, ne? Es geht mir wirklich darum wie viele andere Quests du gemacht haben musst, damit du diese Quest hier abschließen kannst. Es geht mir hier auch um die Fungifest-Quest. Es geht mir um die Quest bezüglich äh, des Chocobos. Denn auch diese Quest muss man erfüllt haben, damit man diese ultimative Sukiyaki-Quest abschließen kann. Und <lacht> diese Kukao zu, zu Kome, zu Kristallisierung, das ist doch nur der Tropfen auf dem heißen Stein. So, Das ist das... Der Tropfen, das es fast zum Überlaufen bringt. Naja, gut. Vielleicht hat diese Dame den Fabelfungus. Oh, du bist es. Wie du die Festivalbesucher hierher gebracht hast, das war echt sehenswert. <lacht> Danke. Du hast das Fungifest zu einem Erfolg gemacht. Also gebe ich dir gerne das hier. Da haben wir ihn endlich, den Fabelfungus. Den man nicht unbedingt nach Abschluss der Fungifest-Quest bekommt, aber nachdem man die... Ultimative Sukiyaki Quest gestartet hat. Danach bekommt man diesen Pilz. Nathan! Aber nur voraussichtlich, man hat auch wirklich die Fungifest Quest abgeschlossen. Nathan, das ist. Ja, das ist eine der Zutaten für das ultimative Sukiyaki. Lass ihn uns gleich zu Nervo bringen. Ja, was heißt gleich zu Nervo bringen? Wir müssen äh, erstmal hier aus dem Glo Gloombell-Wald raus, um uns zu porten. So sieht's doch hier aus. Aber wir haben es. Wir haben alle fünf Zutaten. Und es hat für jetzt vielleicht gerade ein bisschen gedauert, weil ich noch trainieren musste, verpeilt, wie ich halt eben nun mal bin. Den kühlen Kukau suchen musste, um ihn aufzuleveln, mittels der Klugeln und 
ihn dann nochmal, ja, nach der Entwicklung kristallisieren musste und so. Das war schon hart nervig, aber jetzt haben wir es. Alle fünf Zutaten vereint. Fabelfungus. Schimmelisches Steak. Goldene Bohnen fürs Tofu. Brühe. Also Seelenstein für die Brühe. Und... Es ist immer dieses fünfte Item, das mir nicht einfällt, ne? Ich mach's nochmal. Fabelfungus. Seelenstein für... Die Brühe. Schimmelisches Steak. Goldene Bohnen fürs Tofu. Es fällt mir nicht ein. Ich gehe da nicht rein, bevor mir das eingefallen ist. Ohne Witz. Uff. Chocobo-Ei. Großes Chocobo-Ei. Goldene Bohnen fürs Tofu. Seelenstein. Für die, Brü für die Brühe. Habe ich die goldene Bohnen schon? Ach, Junge. Ich komme durcheinander, Alter. Ohne Witz. <lacht> Fabelfungus. Chocobo-Ei. Goldene Bohnen fürs Tofu. Schimmelisches Steak. Und der Seelenstein. Habe ich jetzt alles aufgezählt? Ich ist ja auch... Junge. Scheiß drauf. Ihr wisst... Ich kann noch mal ganz kurz hier in die Items reingucken, aber... Es sollte eigentlich alles jetzt da sein. Ist das hier bei den Basis-Haupt-Items? Ja. Goldene Bohnen. Fabelfungus. Träumerei. Schimmelisches Steak. Und da fehlt doch noch was. Hallo? Hä, hey, da fehlt doch was. Das sind doch nur vier Items. Wo ist das fünfte? Ach ja, der Seelenstein. Stimmt, der Seelenstein. Den können wir natürlich nicht bei den Basis-Items haben. Ist ja auch klar. Oh, du hast mir die Seele gebracht, die ich für die weltbeste Brühe brauche. Ja, du Schwein, hier hast du. Kommen Sie heran jetzt. Verstehe, das herzhafte Geheimnis war Kurmes Seelenstein. Die Brühe, die wir damit machen, wird alle anderen in konfusen Schatten stellen. Du warst mir wahrlich behilflich. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Konfusius. Wir haben uns mit ihm angefreundet. Eiskalt. Und deswegen ist das hier eine der besten Quests, weil du bekommst auch was dafür, dass du sie befreundet hast. Nicht so wie bei den anderen Quests. Nicht wahr? Fabelfungus Quest, beziehungsweise Fungifest Quest? Cringe Fest? So, ich würde sagen, den benenne ich nach Sydney. Ich weiß zwar nicht, ob ich sie schon mal benannt habe, aber ähm, Sydney.1, der geht raus an dich. Danke fürs mit dabei sein, fürs Kommentare schreiben, fürs aktiv sein. Dankeschön. Also, moin. Mhm. Das schmeckt. Nummer 1. Wow, danke, Konfusius. <lacht> Und jetzt geht's ans Brühe kochen für das ultimative Sukiyaki. Doch bedauerlicherweise ist das Rezept recht vage. Was soll ein bisschen sein? Ich muss lange und konfus drüber nachdenken, was ein bisschen sein soll. Mach das, aber werd nicht so dement wie ich, der alles vergisst. K kann es sein? Kann es wahr sein? Du hast ein schimmelisches Steak gefunden? Großartig, gib es mir! Ja, hier bitte schön, Brudinius. Schimmelisches Steak überreicht. Das ist es! Ich bin nicht von der Farbe, ich bin nicht wirklich von der Farbe überzeugt. Aber das ist definitiv das schimmelische Steak aus dem Rezept. Ich stehe in deiner Schuld. Möchtest du dafür meine Medaille haben? Nummer 2. Verherbert. Tja, da haben wir es. Da haben wir es. Oder da haben wir ihn. Verherbert. Und, ähm... Was soll ich Ihnen sagen? Der geht raus an Morle. Und zwar Morle69. Auch an dich. Vielen Dank fürs Kommentare schreiben. Vielen Dank fürs aktiv sein. Vielen Dank fürs dabei sein. Danke, Mann. Mhm. Wow, klar. Danke, Verherbert. Mit diesem Fleisch wird unser Gericht destruktiv deliziös. Uah, jetzt muss ich dieses Fleisch nur noch in kleine Stücke schneiden. Das schaffst du ja wohl mit deinem Helm. Brauchst du ja gar kein Messer dafür. So, ganz so. Oho, hast du goldene Bohnen dabei? Gibst du sie mir? 
Wisst ihr, diese ganzen letzten Parts haben hier drauf hingearbeitet. Das sind die goldenen Bohnen. So glänzend. Hübsch. Danke. Um ehrlich zu sein, mag ich hübsche Dinge. Ist das gerade ein Kompliment an uns oder... Ich weiß es nicht. Jedenfalls ganz so haben wir auch angefreundet. Und der geht raus an Powerman Brutz. Auch an dich. Vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank fürs Kommentare schreiben und fürs aktiv sein. Powerman. Danke, Mann. Ich hoffe, du freust dich, Mann. Ich hoffe, du freust dich, Man. Ich hoffe, dieser Joker gibt dir Power, Man. Du willst mir das hier geben? Danke, Ganso. Uh, uh, uh. Ich will diese Bohnen als meinen Schatz behalten, aber es ist für Frau Verzeih. Ich werde sie zu einem leckeren Tofu pressen. Mach das. Mach das. Nervo! Ist das der Fabelfungus? Ja. Und, und wir haben dafür, wir haben über, wir, das, das Ding ist, wir haben fünf Parts gebraucht ungefähr, also gefühlt fünf Parts gebraucht, damit wir die Quest der, der Pilze und des ultimativen Cringe-Festes beenden können. Ist das der Fabelfungus? Du hast ihn von einer seltsamen alten Dame erhalten, nicht wahr? Danke, ich denke, es ist nur gerecht, wenn ich dir das hier gebe. Mhm. Elitifisa Nummer 4. Und der wird benannt nach. Nimm mal bitte diesen Filter. Nee, nimm mal bitte diesen Filter raus. Hm, nee, nee. Der wird nicht benannt. Lass mal stecken, Bruder. Stattdessen. Jemand, der. Ähm, sich auch mit den Filtern wahrscheinlich anfreunden kann und nicht äh, rumholt wie ein Mädchen, weil ich einen Filter auf mein Gesicht geklatscht habe. Nichts gegen Mädchen. Little Michi. Passt zwar nicht ganz, aber du weißt, dass du gemeint bist. Little Michi, vielen Dank auch an dich fürs Kommentare schreiben. Jetzt bist du mal benannt. Hoffe, du freust dich, äh, Br Brudingo. Danke, Danke Nervo. Deine Gegner werden keine Chance haben. Wie unfair. <lacht> Wie dem auch sei, das Leben ist eben unfair, nicht? Ich würde den Pilz am liebsten gleich kochen und aufmampfen. <lacht> es fällt mir wirklich schwer, das Verlangen, den Pilz zu essen, zu unterdrücken. Nein, das geht nicht. <lacht> Denn wir brauchen ihn fürs ultimative Sokiyaki. Sehr löblich, ja, dass sich die Elitifizier zusammenreißen und das nicht selber auffressen, ne? <lacht> Habt ihr mir ein Träumerei mitgebracht? Bitteschön. Das, man muss aber sagen, das war eine der leichteren Quests. Ja, Das einzig Schlimme an dieser Quest war das, das Chocobo-Rennen. Das wirklich sehr schwer zu knacken war. Zu knacken wie das Ei. Ja, das ist es. Das ist das Träumerei. Wunderbär. Wie himmlisch. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Anerkennung. Miserie. Ja, Brutz. So, alles klar. Ich würde sagen, ähm, dass der hier an den Yokai-Fan geht. Komischerweise hat dieser Yokai-Fan auf YouTube ein Quajutsu-Profilbild. Das macht Sinn. Aber, scheiß drauf, äh, Yokai-Fan. Vielen Dank fürs am Start sein. Auch an dich. Danke, Mann. So, yokai fan passt auch perfekt rein. Nice Tendo. Okay, ich hoffe, dass sich alle benannten Leute freuen. Dass sie was mit den Yokai anfangen könnt. Und, äh, ja. Zündung, Brüder. Zündung. Wow, danke, Miserika. Gern geschehen. Aber das Schicksal ist sicherlich weniger nett. Ich kann Eier nicht richtig aufschlagen. Und doch bin ich dafür verantwortlich. So, die Quest ist fertig. Das sollte es gewesen sein. Alles klar, jetzt haben wir alle ultimativen Zutaten. Lass uns jetzt ins Rezept für das ultimative Sukiyaki schauen. Zuerst die weltbeste Brühe für die geheime Würze hinzugeben. 
Dann den Fabelfungus aufhäufen. <lacht> Nun das perfekt gewürfelte schimmelische Steak hinzugeben. Jetzt den Tofu aus den goldenen Bohnen beimengen. Vor dem Verzehr dann alles erst in das Träume eintunken. Super, dann lass uns das mal machen. Ich hoffe, man kann auch sehen, wie die das machen. Na, schade. Leider nicht. Äh, ja. Wäre cool gewesen, wenn es da so eine Sequenz gegeben hätte, wie sie das zubereiten. <lacht> In der Crack-Küche. Geschafft! Wir haben es endlich geschafft! Das ist es. Das sukiyaki yokai tagesgericht <lacht> Mit diesem Gericht werden wir unsere Konkurrenz zerschmettern. Frau Verzeihs Laden wird super berühmt werden. Dann mach mal Promo dafür, Jungs. Aber leider ist doch äh, das ultimative Sukiyaki nicht für immer haltbar, oder? Also das, das Ding ist ja, es ist ja nur eine begrenzte Menge und nicht unendlich. Das heißt, sie müssen, wenn sie nochmal das ultimative Sukiyaki machen wollen, was diesen Laden dann erst ausmacht, ständig und ständig nachproduzieren. Und das geht halt nicht. Also es geht sehr schwer. Und ich will nicht dafür gerade stehen, nochmal die ganzen fünf Sachen zu holen. Hau rein, Bruder. Wow, sieh dir all die Kunden an. Der Applaus gebührt ganz allein dir. Du kannst auch etwas abhaben, wenn du möchtest. Suki Yokai Tagesgericht. Wow, danke. Also dann, haut rein, Leute. Frau von Zeus lächeln. Oh, dann bin ich auch glücklich, wenn sie das macht. Als ob mir Kraken kommt. Nein, nicht dein Ernst. Du willst mich wohl verkrakeiern. Wie wäre es, wenn ihr euch aus meiner Domäne verzieht? Ihr ruiniert alles. Was denn? Was soll das denn jetzt auf einmal? Klingt nach Ärger. <lacht> Diese Stimme gerade. Kam sie von draußen? Nöfen, lass uns doch nachschauen. Als ob es noch ein Rematch gegen McKraken gibt, Alter. Niemals, Mann. Junge, diese Quest ist ja noch geiler als gedacht. Okay, jetzt würde ich sagen, hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Aber, Brodingos, mit diesen, ähm, ja, ich sag mal, fünf elite fisa yokai die wir bekommen haben, beenden wir den Part. Beim nächsten Mal schauen wir, was sich hier draußen befindet. Obwohl ich es gerade eben schon gespoilert habe. Diese Stimme. Ich mache mir Sorgen um die fisa yokai Wir sollten auch gehen. Im nächsten Part, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr auf diesem Kanal neu seid und ihr wollt mehr von mir sehen, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Aber ganz kurz zum Ende hin, weil ich noch was sagen möchte. Ähm, und zwar habe ich mich auch mal ähm, auf YouTube auf die Suche begeben bezüglich Fabelfungus, Quest und so. ne? Und ähm, da ist mir ein Video vorgeschlagen worden. Ein deutsches. ja. Ich werde den Namen jetzt nicht nennen. Aber ich habe da mal in die Kommentare geguckt, einfach weil es mich interessiert hat, was die Leute dazu schreiben. Und da war eine alte Bekannte, die hier auf dem Kanal negativ aufgefallen ist, weil sie meint, immer und immer und immer wieder Werbung machen zu müssen für yokaiwatchworld.net ohne meine Erlaubnis. Und äh, naja, also halt Fremdwerbung ist halt nicht so cool, ne? Und außerdem erwähne ich Yokai Watch World ja immer im Guten und äh, immer wieder und immer wieder. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie QR-Codes zeige und so. Und diese Person hat sich zu Blasters Zeiten ziemlich negativ auf diesem Kanal gemacht. Durch die ganze Yokai Watch World Werbung. Wurde auch dann blockiert. Auch ihren Namen werde ich nicht nennen. Ihr könnt ja selber nachschauen, wenn ihr Fabelfungus äh, auf YouTube eingebt und das deutsche Video dazu findet. Und, ähm, um mal ganz kurz die Konversation zu zeigen, ne? Denn ich habe da schon einen sehr lustigen Widerspruch gesehen. Und äh, fühle mich damit auch so ein bisschen angesprochen und muss da mal ein bisschen drauf... Ich muss darauf mal antworten, okay? So, erstmal diese Kommentarschreiberin. Aufnahmekarte. <lacht> Danke dafür. Gut zu sehen, dass es jemand mit einer Capture-Card zeigt. Wäre nett, wenn die berühmten deutschen Yokai Watch YouTuber es zeigen täten. Aber das tun sie nie. Und dann, ähm, die Antwort des Kanalbetreibers. Weil es für eine Folge zu lang wäre. Selbst ich habe dafür über eine Stunde da gebraucht. Und die bekannten YouTuber versuchen alles in einer Folge zu pressen. Und schneiden dann auch so, dass dann das meiste Wichtige daran fehlt. Darum habe ich einfach mal ein Video dazu gemacht, wo genau das Wichtigste drin ist. Alles klar. Man möchte mich jetzt quasi als jemand bezeichnen, der alles in eine Folge reinpresst. Der diese Sachen hier nicht zeigt. Aber das habe ich doch getan. 
Also, ich weiß nicht. Ja? Schon sehr widersprüchlich. Oder wie ich dazu sagen würde, ähm, zwanghaftes Sticheln und Schießen auf die Yokai Watch YouTuber, die es halt zu etwas gebracht haben und die ein bisschen mehr Größe bewiesen haben hier auf YouTube. Ja? Das sind ganz klare Sticheleien gegen die Yokai Watch YouTuber im etwas größeren Segment. Und, äh, tja. Egal ob klein oder groß, ich hätte es trotzdem gezeigt. Und, äh, ist halt schon ein bisschen frech, ne, solche, solche Tatsachen zu verdrehen und äh, irgendwelche Lügengeschichten zu verbreiten. Aber hey, aber hey, sollen sie in ihrer kleinen Welt leben, alles cool. Ich habe euch hiermit gezeigt, wie ihr den Fabelfungus bekommt. Und zwar ausführlichst in mehreren Videos, ohne alles in eine Folge reinzupressen. Und alles auch sehr gründlich. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein und ciao.